Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans la série Information d'acteurs, je vais vous parler d'un acteur thaïlandais, un artiste de GMM TV, Pod Supacorn. Supacorn Sripotong, dont le nickname est Pod, est un acteur thaïlandais né à Bangkok le 23 octobre 1993. En 2012, Pod a gagné la médaille de bronze lors du Thailand's International Culinary Cup en catégorie individuelle junior. Après son bachelor, il ouvre un restaurant de poulet, Deep Fly, qu'il présente dans une émission de GMM TV en 2016. Il a aujourd'hui cessé l'activité. Il crée ensuite un service de traiteur en ligne, Mr. Post, qu'il transforme en vente de pâtisserie en 2019 et qui est aujourd'hui toujours ouvert. Son nouveau couple avec Kautung a gagné le surnom de Supawat de la part d'autres acteurs de GMM TV. C'est la contraction de leurs deux prénoms, Supacorn et Tanawat. Il est possible de le suivre sur Instagram, X et Facebook. Vous retrouverez les liens dans la description. Il est diplômé du Princess Serindorms College. Il a obtenu un bachelor de la faculté d'administration des affaires, département art culinaire, du Doucitani College. Pod fait ses débuts dans l'industrie du divertissement en 2018 en interprétant le rôle secondaire de Sun dans la série Kiss Me Again. Rôle qu'il reprendra l'année suivante dans la série Dark Blue Kiss. Vous retrouverez dans la description le lien vers la vidéo Avis que j'ai fait sur la trilogie Kiss. Kiss Me Again K.O. et Pete se détestent depuis une bagarre au lycée. Pourtant, lors de leur entrée à l'université, ils se retrouvent dans le même groupe d'amis et sont obligés de se côtoyer malgré une tension entre eux de plus en plus palpable. Dark Blue Kiss Pete et K.O. filent le parfait amour, même s'ils continuent de se voir en secret. Mais Nun, un nouvel élève de K.O., a des vues sur ce dernier et va tout faire pour semer la pagaille dans leur couple. En 2019, il interprète le rôle secondaire de Léo dans la série « Three Will Be Free ». Un concours de circonstances fait se rencontrer dans les toilettes. Néo, un stripteaseur poursuivi par le parrain local. Mive, la manageuse d'un bar de striptease. Et Shin, le fils du dit parrain local peu intéressé par les affaires criminelles de son père. Cette simple rencontre se transforme en cavale à travers le pays après que Miv a accidentellement tué un des mafieux venus pour Néo. Alors qu'ils fuient pour sauver leur vie, en croisant sur leur route quelques démons du passé, ils se créent entre eux une attraction qu'ils peinent à réprimer. En 2020, il interprète le rôle principal de Tonon dans la série Tonon Shonlati. 
Sean Nati est un garçon timide, ayant un crush sur Tonon, le voisin qui prenait soin de lui comme un grand frère, jusqu'à ce qu'il déménage pour Bangkok. Sean Nati ne peut que regarder Tonon et sa petite amie que de loin, jusqu'au jour où la fortune tourne et le couple se sépare. Il décide alors de tenter sa chance et de changer son look pour conquérir Tonon. Ce dernier ne comprend pas ce qu'il ressent envers son ami d'enfance, et cela malgré sa possessivité. Sans parler du retour de son ex petite amie et de l'apparition du prétendant de Sean Lati. Plus récemment, Pod a joué le rôle secondaire de Wave dans la série Hidden Agenda. L'objectif de cette nouvelle année universitaire pour Zo est de réussir à sortir avec Nita, une jeune femme qui a tout pour lui plaire. Dans ce but, il aborde Joke, l'ex-petite amie de cette dernière, pour lui demander conseil. Joke accepte en échange de l'aide de Zo pour entrer dans le club de débat. Mais plus Zo en apprend sur Nita, plus Joke semble avoir une autre idée en tête qu'un simple échange de bons procédés. avez appris un peu plus sur Pod Soupacorn. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cet acteur. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous dis à bientôt. À ciao, bye bye